The king must decree a law that formally defines a crime of torture and establishes clear corresponding legal sanctions for this act. التعذيب في السعودية كان موضوع الندوة التي نظمتها أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الخميس السابع عشر من سبتمبر في مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف. الندوة شارك فيها جمع من المنظمات الحقوقية الدولية وفي طليعتها منظمة العفو الدولية والشبكة الدولية لمناهضة التعذيب ونادي القلم الإنجليزي ومنظمات أخرى فيما حضرها ممثلو العديد من الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا القضية صعبة جدا المجتمع الدولي والخاصة الدول الأعداء الذين هم يعني حلفاء السعودية ضروري يضغطوا على السلطات السعودية من خلال الأمم المتحدة وأليات حقوق الإنسان للسلطات السعودية أن تتبنى هذه المعاهدات وكل كل المعاهدات التي تعادت تعادت أن تطبقها فإذا ضروري أن يحكوا أن أن يتحدثوا هذه البلدان علنا وينتقدوا ويضغطوا على السلطات السعودية من أجل تنفيذ كل هذه المعاهدات على الأرض ووقف عمليات التعذيب المنهجية التي تحصل دائما والتي نسمع عنها دائما ولكن صعبة جدا بعض المشاركين رأى أن وقف استهداف المجتمع المدني وممارسات التعذيب يتم عبر الآليات الأممية In Saudi Arabia, civil society is um, greatly repressed there so I think um, by talking about it, um, talking about how they are repressed and how to um, use the momentum that we have created in the UN, I think we can um, actually find constructive solutions for the situation for human um, civil society there. لكن آخرين يرون أن وقف تلك الممارسات مسؤولية تقع على عاتق السعودية وليس على عاتق حلفائها فحسب. First of all, it's an obligation of Saudi Arabia themselves, uh, so we should not think that the international community itself has to solve all the wrongs that are in the country. But yes, I would hope that those who engage on security issues with countries like Saudi Arabia address human rights issue, and that they address the abuse of counterterrorism courts and laws for other issues than terrorism. Uh, because what we've heard today very compellingly and strikingly is, like other countries in the region, that counterterrorism courts are not used to try by terrorists, but human rights defenders, and that is unacceptable. And here, yes, I do expect a strong voice of the international community, and especially those countries that engage in security cooperation with Saudi Arabia and other countries in the region. The Saudi Arabia is concerned that its laws and rules are from the Islamic law, but the attacks on it are from the Islamic law, as many of the participants in this meeting. المشاركون في هذه الندوة أكدوا على أن التعذيب وقوانين مكافحة الإرهاب تستخدمهم السعودية من أجل استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقد أنا للسعودية باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان أن تكون قدوة للدول الأخرى عبر إيقافها لهذه الممارسات التعسفية ساهر عرايبي للبحرين اليوم من مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف